నమస్కారం రీక్యాపిట్యులేషన్ ఇంతవరకు తెలుసుకున్న హండ్రెడ్ వీడియోస్లో ఒక కంప్లీట్ సమ్మరీ అనమాట ద ఏరియా ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ కెన్ బీ డివైడెడ్ ఇంటూ సెవరల్ పోర్షన్స్ సో బ్రెయిన్ ఏరియాని ఫంక్షనాలిటీ పరంగా రకరకాల పోర్షన్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు అండ్ దీస్ కెన్ బీ ప్లేస్డ్ అండర్ ద జ్యూరిటిక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్ మైన్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఈ బ్రెయిన్ ఒక నాలుగు జ్యూరిస్టిక్షన్ కింద నాలుగు భాగాల కింద మనం అనుకోవచ్చు ఈచ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ మైండ్ అండ్ దస్ వీ మే ఆల్సో హ్యావ్ ఫోర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఎలాగైతే బ్రెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ పరంగా నాలుగు భాగాల కింద అనుకున్నాము నాలుగు విభ విభ సెక్షన్స్ కింద విభాగాల కింద అలాగే మైండ్ ఓవరాల్ మైండ్ ఒకటే బట్ కానీ ఫంక్షనాలిటీ పరంగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి నాలుగు భాగాలుగా విడగొట్టచ్చు ద సెంటర్స్ ఐ ఈ ఎస్ ఎం కంప్రైజ్ ద ఫస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ దట్ ఈస్ ద సెక్ మైండ్ సెక్షన్ వన్ సో ఈ బ్రెయిన్కి మైండ్కి లింక్డ్ మైండ్ రకంగా చెప్పాలంటే సాఫ్ట్వేర్ అనొచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫామ్ బ్రెయిన్ అనేది హార్డ్వేర్ కింద అనుకోవచ్చు ద టిష్యూస్తో మే తయారు చేయబడింది కణజాలంతో తయారు చేయబడింది దీంట్లో మైండ్ సెక్షన్ వన్లో ఇంటిగ్రిటీ సెంటర్ ఎమోటివిటీ సెంటర్ సెన్సో వైటాలిటీ సెంటర్ మూమెంట్ సెంటర్ ఈ నాలుగు సెంటర్స్ సెక్షన్ వన్కి రిలేటెడ్వి ద ఇన్ సెంటర్ ఈజ్ ద సెకండ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద మైండ్ సెక్షన్ టూ ఈ ఇన్ సెంటర్ అనేది ఇన్స్టిట్యూటివ్ సెంటర్ అనేది మైండ్ సెక్షన్ యొక్క రెండో పార్ట్కి సంబంధించింది వాట్ వీ కాల్ ద జూనియర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆర్ సిక్స్త్ సెంటర్ ఈజ్ ద థర్డ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద మైండ్ సెక్షన్ త్రీ మనం ఏదైతే ఈ టోటల్ వాల్యూమ్లో జూనియర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అని రిఫర్ చేస్తున్నాము అది సిక్స్త్ సెంటరు అది మైండ్ యొక్క థర్డ్ పోర్షన్లో అది ద సీనియర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ద సెవెన్ సెంటర్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద మైండ్ సెక్షన్ ఫోర్ సో ఈ సీనియర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనేది మైండ్ సెక్షన్ ఫోర్కి సంబంధించింది బ్రెయిన్ యొక్క ఫోర్త్ సెక్షన్కి సంబంధించింది ఫోర్ పోర్షన్ సంబంధించింది సో పేర్లుగా చెప్పాలంటే సిక్స్త్ సెంటర్ని పారామెంటల్ సెంటర్ అంటారు సెవెంత్ సెంటర్ని ట్రాన్స్డెంటల్ సెంటర్ అంటారు ద రొటీన్ వర్క్ ఆఫ్ పోర్షన్స్ త్రీ అండ్ ఫోర్ దట్ ఈస్ ద మైండ్ సెక్షన్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ద ఇన్ సెంటర్ ఈ రొటీన్ వర్క్ జనరల్ రొటీన్ వర్క్ ఉంటుంది కదా త్రీ సెంటర్ సెక్షన్ది ఫోర్ సెక్షన్ది అది మటుకు ఇన్ సెంటర్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఫిఫ్త్ సెంటర్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఈ సెకండ్ పోర్షన్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉన్న సెక్స్ సెంటర్ ఆల్ కాన్షియస్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ప్లెజర్ ఆర్ పెయిన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇమోషన్స్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ బై ద ఐఈఎస్ అండ్ ఎం సెంటర్స్ సో మనం ఏవైతే కాంక్షస్ మనకి స్పృహతో ఉండే రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా అది ప్లెషర్ సంబంధించింది అంటే ఆనందానికి సంబంధించింది లేదా పెయిన్ సంబంధించింది అంటే బాధకు సంబంధించింది ఏదైనా ఇవన్నీ వీటి యొక్క ప్యాటర్న్స్ అవన్నీ రిజిస్టర్ చేయబడుతుంటాయి ఎక్కడ అంటే ఐఈఎస్ ఎం సెంటర్స్లో ఏ కోడెడ్ ఇంపల్స్ అండ్ డీ కోడెడ్ ఇంటు థాట్స్ ఇక్కడ ఏవైతే కోడెడ్ ఇంపల్సెస్ బయట నుండి లోపల చేరుతాయో అవి డీ కోడ్ చేయబడతాయి అవి థాట్స్ కింద మారుతాయి these four sex centers along with their working form what we call our working mind these four centers lo kalipi jarutunna functionality ne manu working mind manaku prasthu manu pan chestunna mind ide manu 2 3 4 mind ni actually vaadatne ledhu or consciousness normal consciousness ani kuda deenni antam of section 1 to say certain agitations certain subtle movements certain giving off of rays certain striking of notes certain creation of intensity or a certain something is the mind of each of the four sections ee four sections mind yokka four section 1 2 3 4 nae vidantlo anni itlonu rakrakala work untayi koje agitations untayi subtle movements ante kanapadina movements subtle movements so soshramaina kadaliga మార్పులు అలాగే రేస్ లోపల నుండి కొన్ని వేవ్స్ బయటకు వస్తాయి కొన్ని వేవ్స్ లోపలికి వెళ్ళి టచ్ చేస్తాయి దానివల్ల నోట్స్ ఫామ్ అవుత
ఇవన్నీ కలిపి సటన్ ఇంటెన్సిటీని కూడా క్రియేట్ చేస్తుంటాయి తీక్షణతని నార్మల్లీ దేర్ ఈజ్ వెరీ లిటిల్ రియాక్షన్ ఇన్ సెక్షన్ త్రీ అండ్ ఫోర్ నార్మల్గా సెక్షన్ త్రీ సెక్షన్ ఫోర్లో రియాక్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఓన్లీ ఇన్ ఎ ఫ్యూ కేసెస్ దేర్ ఈజ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మైండ్ సెక్షన్స్ త్రీ అండ్ ఫోర్ బీయింగ్ యాక్టివ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనుషుల్లో ఈ మైండ్ యొక్క మూడో సెక్షన్ నాలుగో సెక్షన్ యాక్టివ్గా ఉండడం అనేది చాలా తక్కువ మందిలో ఉంటుంటుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే అంటే పరహంస రామకృష్ణ పరహంస వివేకానంద గౌతమ్ బుద్ధు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి సో చాలా తక్కువ మంది తీసుకోవచ్చు అన్నమాట ఇలాగా సెక్షన్ వన్ కీప్స్ అవర్ కాంటాక్ట్ విత్ ఫిజికల్ వరల్డ్ అండ్ మేక్స్ అస్ అవేర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ థింగ్స్ ఈ సెక్షన్ వన్ అనేది ఫిజికల్ వరల్డ్కి కాంటాక్ట్ ఉంటుంది అది అందుకని మనకి ఫిజికల్ థింగ్స్ ఒక అవేర్నెస్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ అవర్ బాడీ ఇన్ ఈజ్ ఇట్స్ కండిషన్ ఆఫ్ హెల్త్ ఆర్ ఇల్ హెల్త్ ద వరల్డ్ అరౌండ్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ద అదర్ కింగ్డమ్స్ ఆఫ్ నేచర్ అలాగే ప్రకృతిలో ఉండే రకరకాల రాజ్యాలు జీవరాజ్యాలు అలాగే మన చుట్టుపక్కల పరిసరాలు మన చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రపంచం మనకు ఆరోగ్యంగా ఉందా అనారోగ్యంగా ఉందా ఇవన్నిటికి అవేర్నెస్ ఇచ్చేది సెక్షన్ వన్ నుండి వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ ఇట్స్ యాక్టివిటీ వీ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వీ లివ్ ఇన్ ఇన్ అందుకని ఈ సెక్షన్ వన్ యాక్టివిటీ వల్లే మనం ఈ ప్రపంచంలో అవేర్నెస్ కలిగి ఉంటాం స్పృహ అనేది కలిగి ఉంటాం అన్నమాట మనం లివ్ ఈ ప్రపంచం గురించి మొత్తం అంతా దో ద ఇంటర్ప్లే ఆఫ్ ద క్వా క్వాలిటీస్ త్రూ ఈ ద ఇంటర్ప్లే క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ద ఫోర్ సెంటర్స్ ఈ ఫోర్ సెంటర్స్ ఒక దాని మీద ఇంటర్ప్లే చేస్తుంటాయి ఒక దాని క్వాలిటీ ఒక దాని మీద ఇంటర్ప్లే చేస్తుంటాయి ఐ ఈ సెంటర్ని ఈఎస్ డామినేట్ చేస్తుంటుంది ఈఎస్ అప్పుడు ఐ డామినేట్ చేస్తుంటుంది లైక్ దట్ వీ దేర్ ఫోర్ కాల్ దిస్ పోర్షన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ మైండ్ సెక్షన్ వన్ ద కాంక్షస్ మైండ్ దీన్ని కాంక్షస్ మైండ్ అని చెప్తా చెప్పచ్చు అనమాట యాక్చువల్లీ ద వర్డ్ కాంక్షస్ ఈజ్ మిస్లీడింగ్ వీ కెన్ టేబ్లెట్ యాజ్ అండర్ వన్ సెక్షన్ వన్ మేక్స్ అస్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫిజికల్ వరల్డ్ ఈ సెక్షన్ అనేది మన ఫిజికల్ వరల్డ్ మీద ఎక్స్టర్నల్ పిక్ పిక్చర్ ఫిజికల్ వరల్డ్ చుట్టుపక్కల పరిసరాలు ఉంది దాని గురించి అవేర్నెస్ ఇచ్చేది అదే ఆల్ క్రియేషన్ ఒక చెప్పాలి క్రియేషన్ మొత్తం అంతా గురించి అవేర్నెస్ ఇచ్చేది ఇదే ఇట్స్ వెపన్స్ ఆర్ రీజనింగ్ నాట్ రీజన్ రీజనింగ్ రీజనింగ్ అంటే మనం దాన్ని బట్టి లాజిక్ కామన్ సెన్స్ సో దీని యొక్క దీనికి ఉన్న ఆయుధాలు ఏమిటాయి అంటే సెక్షన్ వన్ మైండ్కి రీజనింగ్ లాజిక్ కామన్ సెన్స్ ఇట్ ఈస్ సబ్ కాన్షియస్ ఇన్ రిలేషన్ to other three centers. మిగతా ఆ మూడు సెంటర్స్కి మటుకు ఇది సబ్ కాన్షియస్గా ఉంటుంది ఆ మూడు సెంటర్లకు ప్రెజెన్స్ కూడా దీనికి స్పృహలో ఉండదు అన్లెస్ డెవలప్ అండ్ కోరిలేటెడ్ ఇక్కడ ఎవరైనా మనుషుల్లో అవి డెవలప్ అయి ఉంటే మిగతావి అవి కోరిలేట్ అయితే ఒక సెక్షన్ తో సెక్షన్ వాళ్ళకి మటుకు స్పృహ ఉంటుంది అదర్వైజ్ స్పృహ ఉండదు సెక్షన్ టూ మేక్స్ అస్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఓవర్ విచ్ వీ హ్యావ్ నో కంట్రోల్ బికాస్ వీ ఆర్ నార్మల్లీ ఇన్ సెక్షన్ వన్ మామూలుగా మన సెక్షన్ వన్తో బి అంత అవేర్నెస్లో ఉంటాం కానీ మన బాడీలో రకరకాల ఫంక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి శ్వాస ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటాం అన్నం తింటే లోపల జీర్ణం అవుతుంటుంది రక్త ప్రసరణం అవుతూ ఉంటుంది కిడ్నీస్ వర్క్ చేస్తుంటాయి లివర్ పని చేస్తుంటుంది శరీరంలో అనేక బ్రెయిన్లో అనేక రియాక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి శరీరంలో కంట్రోలబుల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి ఇలా శరీరంలో జరిగే అనేక జీవరసాయనిక చర్యలన్నింటినీ మన కంట్రోల్లో జరగవు ఇవి సెక్షన్ టూ బ్రెయిన్ పార్టు అదే సెక్షన్ మైండ్ టూ పార్ట్ రిలేటెడ్ది దానికి కంట్రోల్లో ఉంటాయి అందుకని మనకు మన కాంక్షస్లో జరగవు ఇట్ ఈస్ సబ్ కాంక్షస్ టు ఎక్స్టర్నల్ ఫిజికల్ వరల్డ్ బట్ కాంక్షస్ టు కాంక్షస్ ఆఫ్ అవ్ అదర్ టూ సెక్షన్స్ ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫిజికల్ వరల్డ్కి ఈ సబ్ కాంక్షస్గా ఉంటుంది అదర్ టూ సెక్షన్స్కి మటుకు కాంక్షస్లో ఉంటుంది అదే త్రీకి ఫోర్కి అంటే త్రీకి ఫోర్ సెక్షన్స్ మటుకు తెలుస్తూ ఉంటుంది దీని యొక్క యాక్టివిటీ అనేది ఇట్స్ వెపన్స్ ఆర్ ఇన్ట్యూషన్ రీజన్ సో దీని యొక్క వెపన్స్ ఏమిటాయి అంటే ఇన్ట్యూషను రీజన్ ఇక్కడ చిన్న డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ సెక్షన్ చెప్తున్నప్పుడు రీజనింగ్ దాని వెపన్ అని చెప్పాము రెండో మైండ్ సెక్షన్ చెప్తున్నప్పుడు రీజన్ అని చెప్పాము రీజన్కి రీజనింగ్కి తేడా ఉంది రీజన్ అంటే ప్యూర్ రీజన్ రీజనింగ్ అంటే నీ లాజిక్గా తీసుకున్న నువ్వు రీజన్ సెక్షన్ త్రీ ఈ సో కాల్డ్ సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ సెక్షన్ త్రీని సూపర్ కాన్షియస్ మ
ఈ సెక్షన్ త్రీ ఆఫ్ మైండ్ ఉంది దీంతో మనకి భూత భవ భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలన్నింటి అన్ని అన్ని విషయాలు తెలుస్తుంటాయి ఈ మాట వింటుంటే అబౌట్ ట్రాచర్స్గా ఉంటుంది ఈ మైండ్తో వర్క్ చేస్తుంటే ఓ నేను ఫ్యూచర్ చెప్పేస్తాను నా జాతకం చెప్పేస్తాను నా ఫ్యూచర్ తెలిసిపోతుందా నా పాస్ట్ లైఫ్ తెలుస్తుందా అనిపిస్తుంది బట్ ట్రాచరస్ వాళ్ళు ఇది ట్రాచరస్ వాళ్ళు అంటే ఏంటంటే ఆ జ్ఞానం తెలియకుండా ఉండటం అనేది సేఫ్ కింద ఉంటుంది అనమాట ఒక రకంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద జన్మలో నిన్ను ఎవరైతే మర్డర్ చేశారో వాళ్ళే ఈ జన్మలో నీ భార్యకి ఉంది అనుకో ఇప్పుడు నీ భార్యతో నువ్వు సరిగ్గా ఉండలేవు కదా లైక్ దట్ అందుకని కొన్ని విషయాలు తెలియకుండా ఉండటం చాలా బెటర్ అన్కాన్షియస్ టు ద ఫార్మర్ టు అండ్ ద ఫోర్త్ ఈ డూ త్రూ ఫుల్లీ కాన్షియస్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ ప్లేన్ దానికి 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 కాన్షియస్గా ఉన్నప్పటికీ ఆ ఫోర్త్ దానికి పట్టుకు కాన్షియస్లో ఉండదు థర్డ్ అనేది ఇట్స్ వెపన్ ఈజ్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు ఫంక్షన్ ఆన్ ద హయ్యర్ ప్లేన్ మాలిక్యులర్ పెయిన్ దీని ఎబిలిటీ ఏంటి అంటే మాలిక్యులర్ పెయిన్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ సెక్షన్ అనేది కేవలం సెల్యులర్ ప్లేన్ మీద పనిచేస్తుంది సెకండ్ సెక్షన్ అనేది సెల్యులర్ మాలిక్యులర్ ఇంటర్ ప్లేన్ మీద పనిచేస్తుంటుంది అంటే ఏ ఇన్ బిట్వీన్ స్టేట్ అనమాట సెల్యులర్కి మాలిక్యులర్కి బట్ థర్డ్ సెక్షన్ అనేది కంప్లీట్ మాలిక్యులర్ ప్లేజ్లో పనిచేస్తూ ఉంటుంది సెక్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కాస్మిక్ కాన్షియస్నెస్ అంటారు సెక్షన్ ఫోర్ అనేది కాస్మిక్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ ఇట్ మేక్స్ అస్ అవేర్ ఆఫ్ ద కాజెస్ బిహైండ్ ఆల్ అదర్ వర్ల్డ్స్ అండ్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ యాక్చువల్గా ఇది కంప్లీట్ డౌన్లోడింగ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ నాలెడ్జ్ అనమాట మొత్తం ప్రపంచం విశ్వం గురించి మొత్తం అంతా రీజనబుల్గా నాలెడ్జ్ అంతా డౌన్లోడ్ చేయగలదు ఈజ్ బీయింగ్ అండ్ అల్టిమేట్ అండ్ ఇన్ రిలేషన్ టు మ్యాన్ అండ్ ద వరల్డ్ ఈ మనిషికి ఈ ప్రపంచానికి కూడా అల్టిమేట్ ఎండ్ ఏంటి అనేది కూడా ఇది ఇక్కడే విజ్ఞానం తెలుస్తుంది ఆ విజ్ఞానం ఎవరైనా తెలుసుకున్నవాడు మనకి చెప్తే అది వింటే మనకి కథలాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనకి ఎక్స్పీరియన్షియల్ రియాలిటీ కాదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాంక్షస్ ఆన్ ఆల్ ప్లేన్స్ ఇది మొత్తం అన్ని ప్లేన్స్లోనే కాంక్షస్గా ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ ఇట్ వర్క్స్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్లేన్ ప్లేన్ అండ్ ఇన్ ఆల్ ద వరల్డ్ రిలేటెడ్ టు మ్యాన్ అండ్ ఈవెన్ ద ప్రీవియస్ త్రీ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇట్ it is able to function on the electronic as well as molecular planes that it is starting point and it is aware by direct perception and spiritual reading all that is goes on to the cosmos if for say sports spectrum my mind complete develop by danto work chesthe appudu vallaka spiritual reading ante evadu telustundi direct perception of entire world ee motham ee world idi electronic as well as molecular plane lo pan chestu untundi సో యాక్చువల్గా వర్కింగ్ ఆఫ్ బాడీస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ కేసులో యాస్ట్రల్ బా ఫిజికల్ బాడీతో పనిచేస్తే సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూ యాస్ట్రల్ బాడీతో పనిచేస్తుంది సెక్షన్ త్రీ మెంటల్ బాడీతో పనిచేస్తుంది అలా లెగ్ దట్ అనమాట ద ఫోర్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఆర్ మైండ్స్ ఆర్ కెన్ బీ కంపేర్డ్ విత్ ద ఆడిటర్ ఇంజనీర్ డాక్టర్ అండ్ లాయర్ ఈ నాలుగిటిని వీటితో కంపేర్ చేయొచ్చు there are just what they are and each abide by its own profession and each wonder wonderful in its respective field and quite unsuited in the other fields so your professional lo vaallu cheyagalru alage ee mind ee domain lo work cheyagalu danto professional ga work cheyadu migitha vaatlu gurinchi migitha vaatlu gurinchi telledu but first section ki third section pani gurinchi telledu man first section mind to allergies to third section vishayalu vinte entante just mystical ga anipistayi ledha aa ee sa chance ledhi laga ani feeling vastundi anta adbhuta kalpana laga anipistundi gas cheptunnatu ga untundi the only exception is section 4 which remains supreme of all fields ee vitantlo section 4 matku supreme it know very everything everything dhanyavadalu rep meeta paarchuddam